さんこんにちはカーラフィッシュの吉田由美です吉田由美チャンネルの時間ですバイバイこちらがミュージアムですはいミュージアムはい簡単に言うとブレーキング博物館ですはいでこの中にはですね弊社の歴史とともに、えー、とこの辺があのブレーキとは何っていうのを教育の場としてですね実際の車のどこについてるんだよとかどんな、えー、とブレーキの種類があるんだよとか、えー、と摩擦体ってどう,どういう種類のものがあるんですよここは知識を広める場っていう位置づけですね。はい。で、えっ、ー、とこの辺があの初めてディスクブレーキが弊社のものが採用されたのはですね、はい、60、1964年です。ポンテッツァ、日野のポンテッツァ900という車で、はい、あのこの車あのデザイナーがイタリアのあのミケロッティというデザイナーで有名な車に初めて弊社のディスクブレーキが採用された。うん今と全然違ってこう、えっと、ディスクもですねものすごく薄くてですね、はい、あの熱容量的にもかなり厳しい設計だったんじゃないかというのが思い浮かばないです、ね、うんなんかロゴがやっぱり今と違いますねそうですねボのって書いてこれが1964年、はい、この車ですはいコンテッツァうんであのここからディスクブレーキの進化の順で並べてます、はいえっと、最初はですね、まあ、これもそうなんですけど、えっと、片側油圧が入ってその反力でボディがこうスライドして両方でトータを挟むって機構のスライド機構がですねあのこれを見てちょっと難しいんですけど面スライドと言ってて今のブレーキと全然構造が違うんですよ。はあ、滑るところが面でうんえっと、非常にサビ固着だとかそういったところで、えー、実は問題を抱えておったのをそれどこの部分の話ですかこの,この銀この線の、ね、ああここの線のところはいはいふーはいでその問題を解決したのがえっと弊社の機械学会賞につながるんですけども、はい、こちらなんですけどえっと、AD 型ディスクブレーキといってこれ AD あけぼのディスクのようにああけぼのディスク本当だ、はい、書いてあります1979年9年ですね、うん、スライドのところがこうブーツで覆われてピンになったんですねうんそれによって、えっと、サビ固着だとか、えっと、ブレーキ自体の寿命を、えー、が伸びたというところでこれはあの1979年に機械学会賞をいただいておりますなるほどで発売が1 9 0年78年、はい、当初はこうやってこの金色のところがあのサポートブラケットと弊社を呼んでますが、はい、そこであのブレーキのトルクを受けるんですんでこれはまだまだ板金で、うん、あのふかしぼりをしまあの反対に曲げてかつしぼりも入れるってすごく板金の技術的にも難しいものですうんじゃかなり技術が必要なものだったわけですねでそれがだんだんと変わってきましたはい。あ大丈夫あの賞ちゃんとこのメダルがあったので,あ<笑>、はい、であの後ほど機械学科賞もう一個あの、はい、マクラーレンのキャリパーでいただいてるのがあるんですけど後ほどあちらに展示がありますはい、はい、ありがとうございますで、えーっとうんうん、さっきの板金の形からこうやって鋳造を、はい、鋳物の形状にどんどんどんどん進化してって、はいえー、現,現在でもこういった、えーカテゴリーのキャリパーが、うんえー、生産を続けているという状況です。はい。はい、じゃこの辺からあのー、あそれっぽく<笑>なってきます。そうですね。ちょっとこの辺は、うん、あのブレーキとえっとパッドとローターと三点でセットでやったプロダクトになります。はい、なるほど。これが三一二三の三点ですか。いやいやいやあの三点っていうのはこのブレーキとあーパッドとこのローターです。これとこれとこれの三点はいこの辺があのはい一般市販車のえっとポーズドタイプって言ってえっと先ほどまでのブレーキは片側で油圧で押して、うん、その反力でボディのスライドでローターを挟むっていう機構がですねこれ両方からあの液圧を返してピストンがローターを挟むっていうポーズドタイプですほうこれがえー、その挟んでるっていうのはここの中の話。そうですね。こ,こ,こちょうどここがピストンなんですね。あ、ここ？ここ
この丸くなってるところがありますねそこに丸いピストンがこう入ってる向こうにも入ってるあこれなんか見ると分かりますけどこれは6個入ってるあ一1 2 3 4 5 6ってことですねそうそうそうああなるほどちょっと隠れてますけどここの中にピストンが入ってるそうです,そうです、はいえー、コルベットとかインフィニティとか日産とかあります、はい、こちらはあの商用車系のディスクブレーキになります、はいうんこれがあの、えー、と日本の小型トラックサイズです、はい、でこの辺はもう20トン車のディスク確かにやっぱりどんどん大きくなってますね、はい、これが小型車小型トラックで,トラックで、はい、大型トラックやっぱり一個一個が大きくなります、はい、<笑>やっぱりその分ブレーキ力も上げてますよね重さに応じて、はい、GVW エネルギーでしますねうんはい、あとはディスクブレーキと対象して対象になるんですけど、はい、ドラムブレーキっていう製品がこちらです、はい、今度は、えっと、ディスクの円盤を挟むんではなくて、えっと、ドラムと言われる、えっと、こうドラム自体にですねこの拡張するんですねこ,こ,、はい、こう開いて相手側に当た,る、うん、当たって精度を力を出すっていうことです。うんうこれがここの部分ですね。これここが開くってことです。そうですこれこれがホリシリンダーといってここに油圧が入るとここがこう両方に開こうとするんですね。うんうん、で相手側が丸いものですからそこにこの臭を開いた臭が当てて、うん、中からこうかける。うん、なるほど。これは全部。そうですね。この飛ばしてるやつはそのグループの中に含まれるっていうことですかそうですねあの若干見た目は変わりますけども基本的な構造自体はいろいろありまして、うん、まあ車種違いとかってことですよねその時代のまあ車種といいますか、えっと、車両カテゴリーの違いですねなるほどこれなんかあの簡単に言いますとこれは、えっと、パーキングブレーキだけなんです、はあ、で実はここにディスクローターがあってここにディスクブレーキがついてる、うんうんうん、でパーキングはそのディスクブレーキにつけるんじゃなくて、えー、内閣あ、えー、っと拡張式のドラムブレーキをパーキングして、うんうん、ポルシェもあの一個前まではこういった、うん、そうなんですね、はい、へえこれは他に何があ日産アルティマが使ってるやつそうですね使ってたやつはい、うんうん、なるほどあとはこれ先ほどと同じように商用車系のうん、さっきの大きなディスクブレーキに対象するドラムブレーキですなんかもう全然大きさがねタイヤのホイールぐらいあります大体<笑>タイヤは、えっと、今主流は 19.5 インチですね、うん、昔は22インチっていうところまであったんですけど、うん、なるほど、はい、この辺はあの、はい、弊社の摩擦材の技術を使ってですねあのクラッチフェイシングさんあのクラッチフェイシングなんかをクラッチフェイシングとはどんなもののことですか。えー、っと普通にクラッチ板とえー、っと相手側との間に干渉材としてえー、っと摩擦を力を、えー、発生させるえー、っとクラッチに使われる摩擦材。うん。それがこの丸のはいはいそうですものたちですね、はいはい。クラッチフェイシングこの中で見るとここの内側にあるこれすごいわかりやすいですね。この断面やってると、ね、うんうん。あとはここはあの弊社の海外の製造拠点が生産してる、はい、えっ、ー、と代表的な製品をあの展示しているコーナーがあります。アメリカが今に、うんえー、アジアが中国にベトナム、うん、あメキシコがあるんで、はい、北米で産ですね。はい、で日本で5、うん、であとアジア中国が中国は2つで,でインドネシアでベトナムタイ,タイを3つあタイを3つあるんですよへえあとヨーロッパが今すごいってやると、はいえーまあ、フランスやっぱ地産地,産地消みたいな、ね、現地で使うものの分をそこで使うってことですよねすごいですね。いろんなところにあります。で
でその本社がこちら、はい、あこっちじゃなくて日本橋の方が本社になりますいやこれはねあれはもうあれですけど<笑>あのアイスティー、はい、上の今ここにいるのが本社なんですね、はいうん、でこっちはあの日本橋はグローバル本店と言ってます、まあ、グローバル本社って言ってますけどはいこっちがメインですよねそうですこっちがメインっていうか、まあ、陶器場はここになります、はい、社長室があのこっちですどっちもあるどっちもね陶器場は日本橋ですああなるほどで、はい、人数的に言うとこちらがまあ,、うん、あの800とか900で、うん、こちらにはまあ70ぐらいしかないですから本社って言ってるのがこっちの日本この場所ですなるほど分かりましたありがとうございますはいはいあああ、ここに世界のいろんなところに。これ最近描いたやつですね。どんなものを撮影するっていう絵ですね。はい。はい。あのここからはですね、はい、ちょっと今までの通常のブレーキと違ってハイパフォーマンスのフレーズの料金になります。はい。あのまずこれが先ほどお話しさせていただきましたマクラーレンの P1 ポジション1っていう車ですが。うんえー、っと世界で375台、うん、で日本に入ってきたのは15台ですでそれの限定車限定生産のキャリパーになりますあの先ほど宮治が言いましたようにあのその肉のそぎ方だとかその性能と軽量両方とも満足させるために非常にデザインにこだわったキャリパーになりますこちらもあの機械学会賞をいただいてますん,なんかすごいもうこれあるだけでもオブジェみたいな<笑>感じですよねすごいやっぱり綺麗。ちょうどこれがマクラーレン車。はい。なんだっけ2007年に F1 に入りまして、はい、えっと MP4 を取れるシーという GT3 の車で2011年に採用されて、うん、初の量産車が2013年のマクラーレンですね。はい。確かマクラーレンってイメージあります。<笑>あけぼのさんっていうあの一方でポルシェの本はですね<笑>、はあ、実は歴史が浅くてですね、はあ、2010年に2010年うんうんじゃあですねパナメラ用にパッドが採用しされたのが初めてですはい、はい、それが一番最初はい、はいはい、黄色のキャリパーです後ほどあのあちらにチェックがあります、はい、この辺からはですねあのまずあの先ほどあの我々ハイパーフォーマンスの歴史というところで、はい、少しお話しさせていただきましたがこちらがあの一番最初に始めたマウンテンバイクの、えー、実写ですやっぱり二輪が最初そうですね、うん、それをたまたまやっぱりあのエンジニアの意向で、うん、こうブレーキをかけた時の手感だとかそのフィーリングだとかをやっぱり設計者がやっぱり知らないと感性みたいなものを理解してブレーキを設計しなくちゃいけないということで、えー、と二輪車を選んだっていう感じです、ねはいまあ、一番こうシンプルというかそうですね、はい、これでもローター真っ赤になるんですよへえそうなえここそうですの部分ですよね、はい、へえものすごい減速です、ね、うんでそこから、えー、とロールレースの方これプラスは 1000cc はいあここですねはいで二輪のもうちょっと大きいのに、はい、こ,ここについてるんですね。はい、あけぼの、はい、なんか二輪だとむき出しになるから、<笑>はい、すごいわかりますよね。あけぼのさんだっていう。うんうん。ね車はなかなか隠れちゃうからあれですけど、そうですね。うん、右側よく見えます、ね。これが実際の車です。これがフロントブレーキのフォーポットのオポズドでリアが。えっと、ワンポットですね、うん、それとマスターシリンダーとレバーも一緒にフルシステムとしてや,やらさせていただきましたはいそして優勝はい、はい、これが四輪で初めてニュールで、えっと、チームが、えっと、準優勝した時についてたロータとキャリアです、うん、これローターよく見ていただいても割れちゃってるんですねあ本当に使ったやつだったはいそのままですレース自体で、はい、へえすごい実物がある。このポスターね。うんうん。ポルシェだ。はい。でまああの後ほどこっち見たこれね。はい。不安をですね。これも実際に不安走った。はい。えっと車から四つ外してきた
使われた。これ毎回レースのたびに変えてるんですか。えー、っと、リビルとして、えー、っと、新しくして、えー、っと、つけますが、えー、っと、とにかくこう。冷却性だとか、うん、そういうのはレースのを通じてさらに軽量化してくれとかもう少し温度下げたりだとか、うん、そういった具体的なニーズをチームと一緒にやってるんでじゃあちょっとずつ違うんですね,ですね、はい、同じに見えるけど、はい、へえあ確かにこことか大きい違うあの向こう側についてる丸いのがとかこっちは小さいとかでまた大きいとかああ言われないと分かんないけどあ同じだと思ったら同じじゃないんです、はい、ここのこの何ジャックっていうか取り付け口の向きとかも違うし、はい、ええー、そうでしたか、まあ、いったあの、うん、こういった技術を経てですね、はい、こちらからあの量販車のブレーキの,あの説明になりますはいこの辺があのテンポットキャリパーといって片割り5つ丸いのが上3つ下2つあるんですね、はい、で反対側にも5個あって全部で10個ピストンあるブレーキです、うん、あなんか外から見えないんですね、はいはい、な,<笑>なるほどはいでこれが採用されてるのがこちらのうんベントレーコンチネンタル、はい、でランボルギーニウルスウルスのやつ、はいはいあちらの3つがポルシェです、はい、先ほどあの宮治が言いましたローターの材質によって色を変えてるうんなるほどで白がアル,アルミ、はい P、あれ白がこれ,これ,これ PCCB です、ね、あっはい PSCB って上に書いてあるじゃないですかあはい、はい、PSCB こちらが色が変えてる2台、はいはいこちらの素材がアルミ。全部素材がアルミです。あ、あれ、え、何がブ？ブレーキ自体はアルミです。はい。ローターの素材が違う。ローターの素材が違うんですね、はい。はい。ローターの素材がこちらが何ですか？あ、えっ、ー、とローター材質による色ではなくて、えっ、ー、とハイブリッド用の色。ああ、そうだ。ハイブリッド確かに黄色。はい。あ、そうそうそうだ。ポルシェって。ここだけが唯一。ーローター仕様じゃない理由の色なんです。このアシッドグリーンっていう。確かにそうだった。はい、ポルシェって。はい、ね。のは、うん、セラミックカーボンの、うん、えっとローターがついてます。ハイブリッド、黄緑。これが、うんうん、えっと PCC です。PCC ですうん、そうかあちらが PSCB、はい、こちらが PCCB、はい、で色が違うと。はい。はい、あと製品としてですね、うん、あのこれあの中国で採用されたリンカーフォーっていうのが、はい、あリンカーフォーはい。新しい EV ですね。うん、こちらジーカー。うん、ブランドの EV のこっちが EV で、はい、あとこっちはあのハイパフォーマンスのエンジンじゃないですか、はい、なんかおしゃれですね<笑>インカンドコーいいですよね、はい、前にあの中国のモーターショーに行った時に見たことあ,、はい、ありますけどおしゃれでしたあ,あ,あとはあの、はい、スライドの最後でご説明しました、はい、あのオポーズドとパーキングが合体してるやつです、うん、先ほどあの赤い部分が普通のフットブレーキのサービスブレーキで、うん、この上に乗ってる、えっと、黒い MGU と言われてるのを背負ってるのがパーキング専用のキャリパーになってますだいぶちっちゃいですよねそうですねですからあの融合したっていうことで、うん、重量的にもスペース的にも非常にあの高い評価をいただいてるというものですね,うんねデザインも結構違いますもんねへえはいありがとうございます実際にレースレースかぶ、はい、ってたやつこっちが誰だジェンソンバトンああ JB って書いてあるもん、はい、ジェンソンバトンでこっちが,誰だっけっちがハミルトンハミルトンはいはいすごい<笑>やっぱり日本好きだから日本語で書いてこの辺はあのパートナーシップのほうが何か大体<笑>の日本に来るたびに、うんうん、あのパーティーみたいなはい、されてその時にあのパーキングスパートナーシップということでうあのこういったものを、えっと、いただきましたねこれ位置とかこれ実際に使ってたはずで毎年違うんですもんね,そ,うですねその年は見せてもらえないんですよね<笑><笑>取ると怒られるそうそうそうそうですよね
、この辺はあの F1 の、はいえー、っとこれが、えー、っとこの中ではあの、うん、新しいようですこのカーボンはですね、うんえー、っとブレーキにかぶってるだけで、うん、実は内周側にエアパネルがついてて、えー、走る時の風を取り入れて、うん、キャリパー全体に風を送るんですんで冷却性を高めてるっていう設計ちょうどあの奥にファンネルがあるんですねあ,あれが車両の内側なんですよあ,あそこから風を取り入れて、うんうん、ブレーキ自体全体に、えっと、風を当てて冷却性を高めてるというこれこんななんか薄い形で風取れるんですかこれ、えっと、風を集中させるようにうすごいじゃないですかね、うんうん、そのフィンだとか、うん、そういった空力学みたいなへえそうなんだ F1 こんなちっちゃいですよ。<笑>ね、思う思いました。ちっちゃい。あ、やっぱりさっきのビルの建物なんとなく<笑>こういう穴とかに共通点があるような気がする<笑>これと勝手に思ってます。今の凄さっていうのをちょっと解説した画面なんですけども、制動距離なんか100キロから通常の乗車一般的に50メートルぐらいかかりますが、うん、F1 は17メートルと。うん、ね。あとはロータウンドは市販車でも500度なんかまず上げられないと思いますけど F1 はその場合ですねそれだけブレーキにも負荷がかかりますよね,すね,す,ねすごい大きい大きさ伝わるかなこの新幹線のブレーキなんですけど私が。かなり大きいえ車両って何メートルぐらいありましたか、えー、<笑>でもこれが8輪ついてるんですよね一車両に四四で片側四四ずつこれってあの大型のトラックぐらいですか制動力ですか、はい、全然あ、てかあの大きさ,大きさいやもうもっと大きいですよこっちのははい近畿とかそのレベルぐらいですかねそうですね。見えないから、ね。そうですね。<笑>ありがとうございます。これ N 七百ついてたんですけど、うんはい、あの七百 S にもついてますし、七、う、百、ん、系ですね。うん、で、あの東北新幹線にもついてます。今でも。はい。なるほど。それだけじゃ信頼性が高いってことですね。そうですね。何につくのが一番嬉しいですか？<笑>いやもう何でもあの作ってるんで,本当ですかあのもちろんねハイパフォーマンスカーや新幹線使ってもらうのいいんですけど、うん、あのね本当はねもっといっぱい出る車につけてるらしいんですけど,、うん、なるほどそれは売り上げがね上がりますからそうなんですけど我々としては、うん、あのそういうハイパフォーマンスとかね、うん、そういうことを誇るということであれば新幹線とか、はい、ハイパフォーマンスカーとポルシェに使ってもらうっていうのはねやっぱり。誇りですけどねじゃあリニアモーターカーとかその辺もリニアモーターカー浮きますからあ,あでもあれ,あれもブレーキついてるんですよあの7 0キロ以下になったらああのついちゃうので,、はい、でタイヤがついていてそこにブレーキがつくというそれもあけぼのさんになるんですかあのついてますリニアモーターえ,ー、えソーラーパネルもやってるんですかあこれはですねあのあのこれ裏側これ裏側なんですけど、はい、っ作ってる工場内の技術屋さんの、うんえっと、12年生の、はいえっと、研修を目的にですね、はい、我々の製品を作ってる工程を、えっと、ミニチュアで作りなさいとただ、はい、与えられるのは動力源はモーター一つです、うん、だからこの下見てもらうとあのモーター一つで、えっと、チェーンを動かしたりカムによって変身させたり、はい、あ動き出したあのモーターだけなんですよ実際は動力はあれでベルトとかを連動させて、はい、実際の生産工程をミニチュア化してするっていうのを1年間6人7人のチームで3代目の社長さんの社長室だそうです「吉田恵美チャンネル」でしたチャンネル登録もお願いしますまた見てねバイバイ。